Здравейте, приятели! Причината да съм облечен така днес не е коронавируса, нито карантината, която определя живота ни в момента. Просто реших да изпробвам екипа за новия летен сезон. Дай Боже всички от нас да имаме такъв. И а, тези неприятности, които имаме свързани в момента с а, болести, вируси и тем подобни, да отминат и да ни дадат възможност да се наслаждаваме на любимото ни хоби. Днес, както ви обещах миналата седмица, а, ще си говорим за воблери, за спинник риболов и по-специално не за цветовете на воблерите а за техните холограми. И ще ви изкажа една моя теория, в така леки кавички искам да отбележа, че това е лично мое виждане, не е официална научна някаква теория или нещо особено защитено, това просто е мое мнение, което аз за себе си съм оправдал и защитил по някакъв начин. И сега ще го изложа пред вас. Пред вас съм сложил 4 воблера, не с идеята да ви показвам най-добрите примамки или да ви давам уроци и какви цветове да избирате, а само единствено за да иллюстрирам думите, които ще ви кажа след малко. Аз лично още от самото начало винаги съм предпочитал цялата холограма, ето като тази, с а, а, силно изразен хол ефект, защото виждате, че тук има а, огледален ефект който само отразява светлината като огледал. Това е бил винаги личен избор. Просто от самия, от първите ми ходания в Гърция започнах по този начин и някак си съм давал винаги повече предимство на цветовете с такъв тип холограма, отколкото на това, което повечето от вас ползват. С, ето, това е типична разцветка на сърдина с насечена холограма. Виждате, сега ще ви покажа как изглеждат, защото споменах сърдина, сега ще ви покажа как изглежда всъщност двата основни е, източника на храна за хищните риби в Средиземно море. А именно това са гаврото и сърдината. Образно казано, воблерите, които съм наредил пред вас като холограми, имитират тези два животински, т.е. рибни вида. Това като холограма и като цветове имитира а, гаврото, а това като холограма и като цветове имитира сърдината. Като ви казвам, основни а, видове, а, основата на хранителната верига в Средиземно море, имайте предвид, че всеки пелагичен вид риба в някакъв момент от живота си или пред целия си живот се храни с някои от тези два вида. Така че това е много важно и а, мисля, че може да разчитаме на него като на основа за нашата теория. Оттам нататък ще ви кажа няколко думи за разпространението на тия два вида. Първото, въпреки че ареалите им на обитание често се препокриват, това не е точно така. Гаврото и сърдината имат различни предпочитания и като вода, и като местообитание. Като цяло сърдината предпочита по-открити води, чисти и богати на кислород и може да се задоволи и с по-малко планктон. Гаврото от друга страна предпочита а, голяма наситеност с планктон и може да живее във води с по-низко съдържание на кислород. Това е една от основните причини в нашето море, Черно море, да има гавро. Защото то е а, сравнително бедно на кислород и с доста по-голяма замътаност от Средиземно и океаните. Но, да се върнем на темата. Сардина или гавро? Като цяло, повечето риби биха предпочели да се хранят с сардини, защото сардината е с по-високо съдържание на мазнини и с по-голяма хранителна стойност от гаврото. Но, от друга страна, биомасата на гаврото, т.е. рибният запас в Средиземно море от гавро, от хамсия, е три пъти по-голям, между 3 и 4 пъти по-голям от този на сардината. Защо това е така, аз не мога да ви кажа, това си е вече чиста наука, но а, направих някои справки, ще ви покажа дори и таблички, за да ви стане така по-защитено и интересно. А, това е факт. Има 4 пъти повече гавро, от колкото сардини в Средиземно море. Освен това, тези два вида предпочитат различни райони от гръцкото крайбрежие. Като цяло Ионийско море, 
а, има повече гавро и по-малко сардина. Най-голямото насищане с сардини е северната част на Юнийското крайбрежие и района около а, Патра. От друга страна, в Егейско море а, съдържанието на сардини е много по-голямо, но а, те а, са съсредоточени основно под Турското крайбрежие и в северната част на Егейско море. Като казвам северната част, това е цялото разстояние между, да кажем, Кавала и Александрополи. А, тези сравнително плитки места са много богати и на сардина, и на а, гавро. А, и това е причината да има толкова много туни в този район и оттам да минава основната част от а, миграцията на а, коронатото, на розовите си негриди. Но това може би ще стане въпрос в а, друго видео за него. А, да се върнем обратно, да ви кажа още няколко думи за а, районите на обитание. Казахме, че гаврото може да, се, може да живее добре в води с по-низко съдържание на кислород, каквито са дълбоките заливи и а, районите близо до устия на реки. Там съдържанието на планктон винаги е по-високо, по-висока температурата и по-низко съдържанието на кислорода. Съответно тази риба е много по-лесна а, за достигане от един така интересен за нас вид като леферите, отколкото сардините. Въпреки, че със сигурност може да видите и обратните примери някъде по света или някъде в Гърция. Така, да ви кажа и няколко, теория, няколко думи за теорията ми, свързана с холограмата. Инстинктивно аз от началото на риболова, който правя в Гърция, ви казах, че съм избрал ето този вид холограма. Защо го направих? Още с първите риболови забелязах, че такъв тип примамка с толкова силен огледанен ефект прави много силен отблясък и основните места, на които ходех по това време за риба, бяха пристанищата и то основно рано сутрин и късно вечер. Така че на изкуствена светлина тази е, голяма площ, голямо огледало, което има страната на този воблер, ми помагаше е, при мамката ми да бъде по-видима и по-лесно откривама за хищниците. Аз лично съм фанал страшно много риби на е, конкретно и на този воблер, но по принцип на такъв тип е, цвят, на такава холограма и горещо го препоръчвам да опитате. Сигурен съм, че много от вас са хващали и на другите е, типове, които имитират окраската или по-точно структурата и отражателната способност на сърдината. Но за мен тази холограма винаги ще остане фаворит. Първо, заради това, което ви казах. Тя дава много по-голям като площ и като сила от блясък, който се вижда много по-далеч. От друга страна, тази насечена окраска на сърдината поема светлината под различни ягли и може да направи от блясък под много по-голям мъгъл, отколкото а, чистото огледало. Но за мен все пак винаги а, избор е бил първо на цялата холограма, защото особено в замътените води това е много по-видимо, отколкото насечените структури на сърнията. Надявам се всичко това, което ви избълвах, а, така да, а, да види някакъв смисъл, да може да го превъртите и вие в главата си, защото пак казвам, това е само една моя теория, едно мое виждане, което излагам пред вас, но а, дай Боже това да е основа, за да направите нещо собствено и за да си обясните как точно са се случвали някои неща от вашите риболовни приключения. Надявам се отново да съм ви бил полезен, както и да ви е било интересно това, което ви казах. Ще се видим скоро с нещо, надявам се, още по-интересно. А още по-добре, ако бъде и вече на риба.